Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız gibi sizlere bu videoda ölümcü salgın hastalıklardan bahsedeceğim. Her ne kadar 2020 bitse de 2021'e güzel umutlarla girsek de pandemi hala devam ediyor ve umarım ki 2021'de bu pandemiden, bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Justinian vebası milattan sonra 541, milattan sonra 750. Sizleri seneler önce 6. yüzyılda ortaya çıkmış salgına götüreceğim. Vebanın ne olduğunu daha önce anlatmıştım. Ama yine de kısaca üstünden geçmek gerekirse, Yersinia pestis adındaki bakteri tarafından oluşturulan enfeksiyon hastalıklarına verilen genel isimdir. Bulaşıcı ve ölümcül olan bu hastalık başta farelerden yayıldığı söylense de aslında farelerde sadece bizim gibi birer kurbandı. Bu hastalığı esas yayan ise pirelerdi. Hıyarcıklı veba ticaret gemilerinin veba bulaşmış pireleri taşıyan fareleri Doğu Roma İmparatorluğu'na getirmesiyle beraber başkent olan Konstantinopolis'in yanı sıra Sasani İmparatorluğu ile tüm Akdeniz çevresinde bulunan liman kentlerinde etkisi altına almış bir pandemidir. Bazı tarihçiler o zaman böyle bir salgın olmadığını düşünseler de zamanında bu salgın pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar ise hala ne kadar çok can kaybı olduğuna dair araştırmalar yapmaktadır. Her ne kadar milattan sonra 541 yılında başlamış olsa da milattan sonra 750 yılına kadar sürekli tekrar ettiği için 25 ile 100 milyon insanın hayatını kaybettiği söylenir. Kara veba 1347 1351. Justinian vebasından sonra Avrupa'da büyük bir yıkıma sebep olan kara veba 14. yüzyılı etkisi altına alan hastalıktır. Floransa'da 45 bin kişi, Fransa'da 125 bin kişi, İngiltere'de 1 milyon kişi hayatını kaybederken Venedik'te nüfusun %75'i veba yüzünden hayatını kaybetmiştir. Bu salgın hastalıkta 14. yüzyılda 200 milyon insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Kara veba ile ilgili bir videom var. Nasıl yayıldığından da bahsediyorum. Vebanın ne olduğundan da bahsediyorum. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Çiçek hastalığı 15. ve 17. yüzyıllar. Bu hastalık varyola virüsünün neden olduğu bir hastalık çeşididir. Genelde su çiçeği ile karıştırılsa da su çiçeğinden çok daha ağır seyreder. Çiçek hastalığının oluşturduğu irin dolu kabarcıklar su çiçeğine göre daha derindir. Başta yüz olmak üzere göğüs, sırt ve kollarda derin irinli kabuklu kabarcıklar oluşur. Avrupalıların 1492 yılında Amerika kıtasını keşfedilmesiyle beraber pek çok kişinin Amerika'ya göç etmesiyle birlikte beraberinde pek çok da salgın hastalıkları yanında götürmüştür. Bunlardan bir tanesi ise çiçek hastalığıdır. Ve bu hastalık enfekte olan kişilerin %30'unu öldürmekteydi. Zaten pek çok dizi ve filmlerde bu hastalığın ne kadar ölümcül olduğundan bahsediliyor. Belki görmüşsünüzdür. Ama yine de bu hastalık Amerika nüfusunun o zaman %90'ına yakın kişinin bu da yaklaşık olarak 20 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Çiçek aşısı ise İstanbul'da bulunmuştur ve o zamanlarda bu hastalığa yakalanan Lady Montego İstanbul'da bulunduğu sırada aşıyı öğrenmiş ve bu aşının İngiltere'de de tanınmasına öncülük etmiştir. 1966 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı aşılama çalışmaları sonucunda bu hastalık tamamen bitmiştir. Kolera 1817-1823 Kolera, Vibria cholerea adlı bir bakterinin yiyecek ve içeceklere bulaşması sonucu yayılan bir hastalıktır. İlk kolera pandemisi Asya kolera salgını veya Asya kolerası olarak bilinen Karküta çevresinde oluşmuş ve Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Akdeniz kıyılarına kadar yayılmış bir salgın hastalıktır. Bu salgın 19. ve 20. yüzyıllarda da devamının geleceği kolera salgınının sadece başlangıcıydı. Görülmemiş bir hızla yayılmaya başlamış hem Asya hem de Avrupa'yı etkisi altına almıştı. Özellikle de Asya kıtasında hemen hemen her ülkede kolera salgını 
yaşanmıştır. Peki bu salgın nasıl bitti? 1823 ve 1824 yılları arasında geçen kışın çok soğuk olmasıyla beraber su kaynaklarındaki bakterinin öldüğü savunulmaktadır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bir videom var. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. İspanyol gribi 1918-1920 İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi olarak bilinen H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türünün yol açtığı grip salgındır. 18 ay içerisinde 50 ile 100 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Bu da o dönemde yaşayan nüfusun yaklaşık %15'inin hayatını kaybetmesi demektir. İlk kez 1918 Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New Mexico eyaletinde tespit edilmiştir. Eylül Kasım aylarında gelindiğinde ise tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Kimi tarihçilere göre ise zaten 1. Dünya Savaşı'nın bitmesinde de bu salgın etkili olmuştur. İspanyol gribi ile ilgili de videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla hastalıklardan konuşup içimizi karartmak istemiyorum. Zaten bir hastalığın pandeminin içerisindeyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. kalın.